वेलकम बैक गाइज वेलकम टू मिस्टर वर्ल्ड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वट आर द कॉज ऑफ हेयर फॉल हेयर फॉल होने के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं सी एज ए हेयर ड्रेसर सो आई नो के हेयर फॉल के छः से सात कॉजेज हो सकते हैं बट इट डिपेंड्स टू इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि हर कॉज हर किसी पे फिट नहीं होता और हर इंसान के हेयर फॉल का कॉज सेम नहीं होता ये डिपेंड करता है उसकी लाइफ स्टाइल पर उसके हैबिट्स पे उसकी मेंटल हेल्थ पे उसकी फिज़िकल हेल्थ पे उसकी टेस्टोस्ट्रॉन लेवल पे उसका जेनेटिक्स पे उसके वेदर चेंजिंग पे बहुत बहुत चीज़ें मैटर करती हैं इस चीज़ में बिकॉज अगर मैं बात करूं हेल्थ की तो आई हैव सीन सो मेनी ऑफ माय क्लाइंट्स जो के हेल्दी नहीं है इंटरनल हेल्दी नहीं है एक्सटर्नल भी वो विजिबली हेल्दी नहीं है लेकिन दे हैव वेरी थिक एर वेरी डेंसिटी डेंसिटाइज हेयर वो उनके नरिश नहीं हैं लेकिन हेयर हैं थिक हैं और डेंसिटाइज भी हैं और उनकी हेयर लाइन रिडीज भी नहीं हुई वन ऑफ माई कज़न लाइक दैट तो मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ और आई नो ही इज़ नॉट हेल्दी फिजिकली भी वो हेल्दी नहीं है एंड ही हैज़ सुपर टाइप ऑफ हेयर सुपर टेक्चर बट फिजिकली वो हेल्दी नहीं है ही इज़ अंडर वेट तो और बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो फिजिकली हेल्दी हैं बट दे लॉस्ट देयर हेयर कम्प्लीटली एंड सम गाइज लाइक मी एज रिडीजिंग द हेयर लाइन सो इट डिपेंड्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट कॉज कैन बी टेस्टोस्ट्रॉन द फर्स्ट कॉज कैन बी द टेस्टोस्ट्रॉन बिकॉज टेस्टोस्ट्रॉन वाट इज टेस्टोस्ट्रॉन इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी आई टॉक अबाउट लेटर वाट इज टेस्टोस्ट्रॉन बट ब्रीफ बताया था टेस्टोस्ट्रॉन आई ऑलरेडी टोल्ड यू के मेल हारमोन होता है इट इज आर मेन मेल हारमोन जो हमारी सारी चीज़ों में मदद करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेयर ग्रोथ फैट लॉस वेट गेन एन ऑन सो एन सोफ और बहुत सारी चीज़ों में टेस्टोसोन हमारे काम में आता है सेकेंड थिंग द इंक्रीज इन ऑफ डी एच टी डी एच टी एक हमारी बॉडी का न्यूट्रेंस होता है जो कि हमारी बॉडी में अवेलेबल होना चाहिए उसके कम या ज़्यादा होने से हमें हेयर फॉल होता है वो एट इज़ डी एस टी ये भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा बिकॉज सो लॉन्ग थर्ड कॉज कैन बी वेदर चेंज बिकॉज क्या होता है कि हम बहुत टाइम से एक जगह पर रह रहे हैं और वहाँ का पानी वहाँ का वेदर हमें सूट आया हुआ है हमारी बॉडी को उसकी आदत हो गई है सो दोज गाइज आर ट्रैवलिंग सो मच वो उनकी शिफ्टिंग अलग अलग सिटीज़ में होती रहती है मेल और फीमेल दोनों की तो जब वे अपना सिटी चेंज करते हैं तो वाटर भी उनका चेंज होता है और वेदर भी चेंज होता है तो बॉडी उसे एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो यू हैव एक्सट्रीम हेयर फॉल जैसा कि मेरे साथ हुआ था वैन आई गो अब्रॉड आउट ऑफ कंट्री इन बहरीन तो इट्स ए आइलैंड तो वहाँ पे सी वाटर यूज़ होता है फॉर बाथ फॉर हेड वॉश फॉर बॉडी वॉश एवरी के लिए पानी के लिए सिर्फ पीने के लिए वहाँ पर फिल्टर का पानी हम यूज़ करते थे तो वहाँ पर जाके मुझे बहुत एक्सट्रीम हेयर फॉल होता है और जब तक मैं वहाँ रहा था आई शेव माई हेड एवरी डे तो वहीं से मुझे हेड शेव करने की आदत पड़ी थी अगर मैं वहाँ हेड शेव ना करता तो आई लॉस्ट माय ऑल हेयर वहाँ पे इतना ख़राब पानी था और वहाँ का जो पानी था वो बिल्कुल हेयर के लिए बहुत बेकार था और सबके वहाँ हेयर फॉल हो जाते थे सबके हेयर ख़त्म हो जाते थे सो थर्ड कॉज इज़ वेदर चेंजिंग फोर्थ कॉज कैन बी मे मोस्टली मैंने फीमेल्स में देखा है थायरॉयड प्रॉब्लम थायरॉयड कहाँ से होती है स्ट्रेस से स्ट्रेस से आपको थायरॉयड होता है और थायरॉयड जहाँ भी पड़ जाए वो चाहे वेट पे पड़ जाए चाहे हेयर पे पड़ जाए तो वो आपकी वही चीज़ डिस्ट्रॉय कर देगा तो थायरॉयड इज़ आल्सो ए प्रॉब्लम फिफ्थ इज स्ट्रेस नॉर्मली जगह अगर आप हद से ज़्यादा किसी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं सो आल्सो कैन बी कॉज ऑफ योर हेयर फॉल फिक्स डाइट अगर आपकी डाइट डिस्टर्ब है आई ऑलरेडी टोल्ड यू के जो जो न्यूट्रिशन मैंने आपको बताए थे उन चीज़ों का न्यूट्रिशन सही से फॉलो नहीं होगा तो आपका हेयर फॉल हो सकता है और सेवन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने ख़ुद इसको एक्सपीरियंस किया है कि बिकॉज़ व्हेन यू 
हैव वेयर हेलमेट टाइम ऑफ राइडिंग तो उससे भी शायद हेयर फॉल हो सकता है कुछ लोगों को सो मैनी क्लाइंट्स आर सेंग यार जब से हमने हेलमेट लगाना शुरू किया हमारे बाल उड़ रहे हैं सो मैं कन्फर्म नहीं किया था कि हेलमेट की वजह से बाल उड़ते हैं क्योंकि हेलमेट इज़ अ वेरी सेफ्टी पर्पस के लिए लोग पहनते हैं और हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है ये मेरा पर्सनल पर्सनल एडवाइस है सब के लिए बिकॉज मैंने ख़ुद एक डेढ़ साल हेलमेट पहना है मैं राइड करता था बाइक और हेलमेट पहनता था तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइडिंग तो ऐसा नहीं है कि हेलमेट ना पहने हेयर फॉल हो जाएगा तो एक ऑप्शन uh, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं कि यू कैन वेयर ए कैप और ए वेरी फाइन हैंकी यू कैन टाई ऑन योर हेड एंड देन वेयर द हेलमेट आप रुमाल बांध लें पहले सर पे और फिर हेलमेट पहने तो शायद काफ़ी हद तक आपके बालों को उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा जितना डायरेक्ट हेलमेट पहनने से पहुंचेगा और अगर आप हेलमेट पहन भी रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए अपने स्कैल्प का ख्याल रखिए अपने हेयर का ख्याल रखिए अपनी डाइट का ख्याल रखिए एक्सरसाइज कीजिए आपके हेयर को कुछ नहीं होगा फोर एट थिंग जेनेटिक्स जेनेटिक एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके बाप दादा में ये चला आ रहा है कि आपकी हेयर लाइन रिड्यूज होती है और बहुत जल्दी आप गंजेपन के कगार पे चले जाते हो क्योंकि आपके डैडी भी ऐसे हैं और आपके दादा भी ऐसे हैं आपके परदादा भी ऐसे तो तो अगर ये जेनेटिक चलता हुआ आ रहा है तो बहुत कम चार्ज है कि आपके बाल बचेंगे तो घबराने की बात नहीं है जब तक बचाया जा सकता है जब तक बचाओ लाइक मी आई हैव ऑल्सो द सेम प्रॉब्लम ऑफ जेनेटिक्स मेरे डैड की भी हेयर लाइन रेडीज है और मेरे ग्रैंड की भी रेडीज है मेरे चाचा की भी रेडीज थी तो मैं भी उसी पाथवे पे चल रहा हूँ बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और पंद्रह साल अभी अपने बालों को चलाऊँ तो मेरे डैडी के हेयर हैं लेकिन ही लॉस्ट ऑल दीज हेयर लाइन वहाँ उनकी हेयर लाइन बहुत ज़्यादा स्कैंटी हो गई है बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है और बहुत कम बाल बचे तो मैं अभी और पंद्रह साल अपने बाल चलाना चाहता हूँ तो इसीलिए ये सारी जद्दोजहद चल रही है आ, वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है सो दीज ऑल कैन बी द कॉज ऑफ हेयर फॉल नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा और डीपली जाने की एज ए हेयर ड्रेसर मैं अपने क्लाइंट्स को ये कंसल्ट करता हूँ कि यही कॉज हो सकते हैं आपके हेयर फॉल के और हमारी डाइट और एक्सरसाइज से अलावा एज ए हेयर ड्रेसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सजेस्ट करूँगा कि आप अपने हेयर को किस तरह केयर कर सकते हो सो थैंक यू फॉर नाउ गुड बाय